und Ottern gezücht. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und deren werdet ihr etliche töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr geißeln in ihren Schulen, und werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der anderen, auf das über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, dem Blut des gerechten Abel an, bis auf das Blut des Zacharias. Amen. Dank sei dem Herrn. Brüder und Schwestern, als unser Herr Jesus sein Werk tat, sprach er viele Wahrheiten. Er offenbarte viele Zeichen und Wunder. Doch die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Pharisäer des jüdischen Glaubens erkannten ihn nicht. Sie wussten, dass die Worte und das Werk des Herrn Jesus Autorität und Kraft hatten. Dennoch verurteilten sie ihn und verbreiteten Gerüchte, er treibe mit Hilfe des Satans Dämonen aus. Als sie merkten, dass immer mehr Menschen dem Herrn Jesus folgten, fühlten sie sich von ihm bedroht. Also berieten sie sich, um ihn loszuwerden. Die Pharisäer sind so erfüllt. Am Ende paktierten sie mit der römischen Regierung, um den Herrn Jesus ans Kreuz zu nageln. Findet ihr nicht, dass die Pharisäer abscheulich waren? Ja, ganz genau. Es ist furchtbar. Diese heuchlerischen Pharisäer dienten Gott und widersetzten sich ihm gleichzeitig. Sollten sie nicht Gottes Fluch erleiden? Ja. Wenn wir in der Zeit geboren wären, als der Herr Jesus sein Werk tat, wären wir sicher seine Anhänger gewesen. Und nicht so wie die Pharisäer, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Das stimmt. Paragou, wir haben den Herrn Jesus akzeptiert. Wir sind keine Pharisäer, oder? Natürlich nicht. Pharisäer sind die Oberhäupter des jüdischen Glaubens, die sich dem Herrn widersetzten und ihn verurteilten. Wir sind anders. Wir alle haben den Namen des Herrn akzeptiert und wurden in seinem Namen getauft. Wir erfahren Errettung durch Gnade. Somit sind wir keine Pharisäer. Pfarrer Gu, ob Gläubige des Herrn Pharisäer werden könnten, das scheint mir keine so einfache Angelegenheit. Schau, in der Bibel steht in vielen Prophezeiungen, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese Prophezeiungen sagen aus, dass der Herr in den letzten Tagen zurückkehren und mehr Worte sprechen wird. Der Herr Jesus sagte einst, denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Wenn der Herr Jesus zurückkehrt und mehr Worte spricht, und wir ihn nicht erkennen und uns gegen ihn wenden, werden wir dann nicht auch zu Pharisäern? Ich finde, dass wir ernsthaft über seine Frage nachdenken sollten. Ja, diese Frage ist es wert, erörtert zu werden. Bruder Chen, du glaubst, der Herr kehrt zurück und spricht mehr Worte. Daher beschäftigt es dich, ob wir nun wie die Pharisäer sind, die ihn nicht erkennen und dass wir den Herrn verurteilen könnten. Stimmt das? Ja. Du musst dir darüber keine Sorgen machen. Der Herr Jesus sagte, und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid dort, wo ich bin. Amen. Es ist klar, dass die Abreise des Herrn einen Platz für uns vorbereiten sollte und seine Rückkehr uns direkt in das Himmelreich erheben wird. Amen. Wie soll er zurückkehren und mehr sprechen? Außerdem wird er auf einer Wolke herabsteigen und der Menschheit erscheinen. Wie können wir ihn da nicht erkennen? Ja. Was also gibt es da nicht zu verstehen? Ja, Faragou hat recht. Wir alle, 
glauben schon seit Jahren an den Herrn und haben hart für ihn gearbeitet. Wenn er zurückkehrt, werden wir direkt in das Königreich des Himmels erhoben. Ja, ja, genau. Es gibt keinen Grund zu hinterfragen, ob wir den Herrn erkennen oder ob wir Pharisäer sind. Wirklich, das ist unnötig. Brüder und Schwestern, wir befinden uns in den letzten Tagen und die Prophezeiungen der Rückkehr des Herrn sind im Wesentlichen erfüllt. Der Herr Jesus wird also bald auf einer Wolke herabsteigen, um uns ins Himmelreich zu heben. Oh. Richtig, dank sei Gott. Zum Zeitpunkt der Begrüßung des Herrn müssen wir wachsam sein und beten, härter für den Herrn arbeiten und seine hingebungsvollen Diener sein. Nur so werden wir berechtigt sein, in Gottes Königreich erhoben und belohnt zu werden, wenn der Herr wiederkommt. Amen. Paulus hat einst gesagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Amen. Dank sei dem Herrn. Ich diene dem Herrn schon seit Jahrzehnten und habe viel gelitten. Ganz besonders in den letzten zehn Jahren, als ich um des Herrn Willen eingesperrt war. Die Polizei, der KPCH, wollte, dass ich schriftlich meine Reue bekunde. Doch ich tat es nicht. Ich konnte den Herrn nicht verraten. Als Ergebnis folterten sie mich als dann fürchterlich und brachten mich an die Schwelle zum Tod. Es ist furchtbar. Die Gefängnisse der KPCH sind wirklich die Hölle auf Erden. Ohne den Schutz und die Fürsorge des Herrn wäre ich im Gefängnis schon längst gestorben. Pfarrer Gus Glaube ist toll. Ja, das ist wirklich der Schutz des Herrn. Ja, wirklich. Doch... Ich bedauere es nicht, für den Herrn gelitten zu haben. Und ich habe nichts gegen ihn einzuwenden. Ich spüre, dass dies seine Gnade für mich war, sein Segen. Amen. Unser Lohn wird in Zukunft umso größer werden, je mehr wir für ihn arbeiten und je mehr wir für den Herrn leiden. Amen. Wir können, wie Paulus, die Krone der Gerechtigkeit erlangen. Gott wird sie uns verleihen. Amen. Würdet ihr sagen, dass das wahr ist? Ja! Hm, das ist wahr. Das Zeugnis von Faragou ist sehr gut. Hey Lee, Faragou hat so viel erlitten. Er erhält bestimmt einmal eine große Belohnung. Ja, Faragou ist ein wirklich hingebungsvoller Diener des Herrn. Wir müssen seinem Beispiel folgen. Dank sei dem Herrn. Faragou hat uns im Glauben an den Herrn geführt. Wir haben großes Glück. Ja, wir, wir haben, haben Glück. Glück. Wir haben Herrn. großes Glück. Dank sei dem Herrn. Ja. Sag mal, warum glaubst du, dass Faragou jeden Tag über diese Erfahrungen spricht? Ich bin es satt, sie zu hören. Der Pfarrer spricht immer davon, wie er gelitten hat. Ja. Warum spricht er nicht darüber, wie er das Wort Gottes in die Praxis umsetzt? Ja, richtig. Wisst ihr, ich frage mich schon länger, ob es genügt, viel gelitten zu haben, um bei der Rückkehr des Herrn in das Himmelreich erhoben zu werden.
Also, warum glaubst du, gibt es so viele Menschen, die den östlichen Blitz anerkennen? Gute Frage. Ja, so viele Menschen haben den östlichen Blitz anerkannt. Worum geht es da wirklich? Ich kann das gar nicht verstehen. Ja, wir erwarten die Rückkehr des Herrn schon so lange. Doch er ist nicht auf einer Wolke herabgestiegen. Ja. Aber der östliche Blitz ist erschienen. Es heißt, der Herr Jesus wäre bereits zurückgekehrt. Er soll die Fleischwerdung des Allmächtigen Gottes sein. Das ist jenseits unserer Vorstellungen. Hm. Ja, das stimmt. Die Erscheinung des östlichen Blitzes hat die religiöse Welt erschüttert. In allen Konfessionen gibt es gute Schafe, die ihn anerkannt haben, nachdem sie die Worte Gottes hörten. Sie alle bezeugen, dass sie die Stimme Gottes hörten und von Gott entrückt wurden. Viele Pfarrer und Älteste verurteilen den östlichen Blitz stark. Sie versuchen, die Kirche abzuschotten und zu kontrollieren. Und auch die Regierung verhaftet immer mehr Anhänger vom östlichen Blitz. Doch die Kirche des östlichen Blitzes bleibt nicht nur unbesiegt, sie blüht immer mehr auf. Mein Herz sagt mir, dass dieser östliche Blitz das Werk des Heiligen Geistes ist und die Wahrheit sagt. Wirklich? Mhm. Bruder Chen, was du sagst, erinnert mich an die Prophezeiung des Herrn Jesus. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht von Osten und scheint bis zum Westen, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Glaubt ihr, die Erscheinung des östlichen Blitzes hat etwas mit den Prophezeiungen des Herrn Jesus zu tun? Nun ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Könnte der östliche Blitz nicht die Erscheinung und das Werk des Herrn sein? Nun, darüber müssen wir gründlich nachdenken. Der östliche Blitz. Er bezeugt, dass der Herr bereits zurückgekehrt und die Fleischwerdung des Allmächtigen Gottes ist. Das, das ist nicht möglich. Der Herr Jesus hat es prophezeit. Und... Als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Daher bin ich mir sicher, dass der Herr auf einer Wolke herabsteigen wird und alle ihn sehen, wenn er zurückkommt. Der östliche Blitz sagt, dass der Herr bereits zurückgekommen sei. Warum haben wir ihn dann aber noch nicht gesehen? Das stimmt. Deshalb kann ich mit Sicherheit sagen, dass jeder, der die Ankunft der Menschwerdung in den letzten Tagen bezeugt, nur ein Betrüger und Heretiker ist. Amen. So etwas dürfen wir nicht glauben. Faragou. Das kann nicht richtig sein. Wenn der östliche Blitz weder die Wahrheit noch die Erscheinung Gottes ist, wie konnte er so viele gute Schafe erobern? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe zuletzt wirklich oft darüber nachgedacht. Und ich halte es für möglich, dass er das Erscheinen und das Werk des Herrn ist. Genau das sollten wir untersuchen. Das wird nicht nötig sein. Wir sollten den Herrn im Sinne der Bibel erwarten. Der östliche Blitz sagt, dass der Herr wieder da ist, viele Wahrheiten gesprochen hat und das Urteilswerk der letzten Tage tut. Wird das in der Bibel prophezeit? Warum ist mir das entgangen? Meiner Meinung nach ist der östliche Blitz unmöglich das Werk der Erscheinung des Herrn. Wir sollten fest daran glauben, dass Gottes Worte und Werk alle innerhalb der Bibel sind und dass alles darüber hinaus nichts als Heresie ist. Amen. Derzeit stiehlt der östliche Blitz an allen Orten Schafe. Und deshalb müssen wir uns jetzt wirklich gut vor ihnen hüten. Ja, wir müssen uns vor ihnen in Acht nehmen. Hat in unserer Kirche in letzter Zeit jemand den östlichen Blitz angenommen? Hm, 
Nicht ja. zur Zeit. Nicht, dass ich wüsste. Das ist gut. Dank sei Gott. Paragu! Was ist los? Beruhige dich! Bruder Yang aus der Chengbai-Kirche hat 30 Schwestern und Brüder zum östlichen Blitz bekehrt. Was? Aber Bruder Yang versteht die Bibel. Und der Herr ist der Grundstock seines Glaubens. Weshalb glaubt er dann an den östlichen Blitz? Stimmt. Wenn Bruder Yang den östlichen Blitz akzeptiert, ist das keine Kleinigkeit. Er hat das bestimmt erst getan, nachdem er ihn genau untersucht hat. Die Predigten des östlichen Blitzes müssen beeindruckend sein. Faragu, was sollen wir jetzt tun? Keine Sorge. Wir brauchen eine Lösung. Wang, beeil dich und bring schnell ein paar Kollegen zur Chengbai-Kirche. Und egal, was es kostet, du musst sie überzeugen, zurückzukommen. Ja, ich gehe sofort los. Schnell. Wang, warte. Hm? Es gibt dort bestimmt Exemplare vom Buch des östlichen Blitzes. Du musst sie alle konfiszieren. Und vertreibe jeden, der nicht kooperiert. Okay, verstanden. Los! Bruder Liu, komm, wir gehen zu Yang Ming. Okay. Ja, dabei habe ich geistige Nahrung gewonnen. Ja. ja Dank sei dem allmächtigen Gott. Dank sei Gott. Wir lesen noch mehr davon. Okay. okay. Ja. Das muss jemand von der Kirche sein. Ich sehe mal nach. Faragu, oh, Bruder Liu, ihr seid gekommen. Warum kommen mhm. Faragu und Bruder Liu so spät noch? Sind alle da? Oh, oh Faragu, Bruder Liu, ihr seid da. Hm. Ihr alle seid wichtige Mitarbeiter der Kirche. Wie konntet ihr den östlichen Blitz nur anerkennen? Ach, lasst uns doch darüber sprechen. Ja, setzt euch hin und lasst uns reden. Brüder und Schwestern, wenn der östliche Blitz der richtige Weg wäre, hätte Pfarrer Gu ihn nicht schon längst akzeptiert? Kann euer Urteilsvermögen wirklich besser sein als seines? Hier ist etwas Wasser. Trink erst etwas Wasser. Pfarrer Gu, Bruder Liu. Hm, wir hören schon seit geraumer Zeit das Zeugnis der Brüder und Schwestern der Kirche des Allmächtigen Gottes und wir haben viele seiner Worte gelesen. Wir wissen, dass die Worte des Allmächtigen Gottes Wahrheit sind und sie haben viele Geheimnisse offenbart. Ich habe sehr viel profitiert. Wir verstehen jetzt viele Wahrheiten, die wir früher in der Bibel nie verstanden hatten. Ich weiß aus tiefem Herzen, die Worte des Allmächtigen Gottes sind Gottes Stimme. Und er ist die Wiederkunft des Herrn Jesus. Faragu, ich bin froh, dass ihr beide hier seid. Lass uns Gemeinschaft halten. Ja, das ist ja bitte lass uns Gemeinschaft halten. Bruder Yang, du hast dem Herrn so lange gedient und bist jemand, der die Bibel versteht. Ich hätte nie gedacht, dass du den östlichen Blitz annimmst. Der Herr Jesus sagte klar, er würde auf einer weißen Wolke wiederkehren und Gläubige ins Himmelreich entrücken. Hm. Wenn der Herr wirklich zurückgekehrt ist, warum wurden wir dann nicht entrückt? Das ist wahr. Das Zeugnis des östlichen Blitzes ist ganz klar nicht im Einklang mit den Prophezeiungen des Herrn. Das beweist, dass der östliche Blitz unmöglich das Werk der Erscheinung des Herrn ist. Verstehst du das etwa immer noch nicht? Du solltest den östlichen Blitz aufgeben und deine Sünden vor dem Herrn bereuen. Ja, wenn der Herr Jesus wieder zurück ist, warum wurden wir dann nicht alle entrückt? Wer von euch hat ihn auf einer weißen Wolke herabsteigen sehen? Und wer wurde in die Wolken am Himmel entrückt? Niemand. Das beweist doch, dass der Herr Jesus nicht zurückgekehrt ist. Ist das nicht ganz offensichtlich? Pfarrer Gu, Bruder Liu, 
In der Bibel gibt es viele Prophezeiungen über die Rückkehr des Herrn. Warum haltet ihr so an der Rückkehr des Herrn auf einer Wolke fest, aber seht nicht auf die anderen Prophezeiungen? Der Herr Jesus sagte auch, siehe, ich komme wie ein Dieb. So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Amen. Faragu, den Prophezeiungen des Herrn Jesus nach, wird der Herr in den letzten Tagen heimlich auf der Erde erscheinen und sprechen. Nur die, die Gottes Stimme hören und ihn begrüßen, werden die weisen Jungfrauen sein. Nur sie werden vor den Thron Gottes erhoben und mit dem Herrn feiern. Amen. Faragu, du hast die Prophezeiungen über das heimliche Erscheinen des Herrn viele Male gelesen. Warum wählst und suchst du dir die Worte des Herrn aus, während du auf seine Rückkehr wartest? Warum soll jeder Christus, der nicht der Herr Jesus ist und auf einer Wolke erscheint, ein Falscher sein? Er scheint als, wolltest du Gottes Stimme nicht hören. Und obwohl es Menschen gibt, die bezeugen, dass Herr Jesus zurückgekommen ist und Worte sprach, untersuchst du es nicht weiter. Entspricht das nicht einer törichten Jungfrau? Und entspricht diese Art des Wartens dem Willen des Herrn? Bruder Young, was genau willst du damit sagen? Ha? Willst du damit sagen... Dass wir törichte Jungfrauen sind? Schon gut. Setz dich, Bruder Leo. Lass Bruder Yang fortfahren. Ja, ja setz, setz dich, dich Bruder. 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 Ja. Gott wird in den letzten Tagen Fleisch, bekundet die Wahrheit verrichtet sein Urteilswerk beginnend am Haus Gottes. Menschen diverser Konfessionen, die sein Erscheinen ersehen, lesen die Worte des Allmächtigen Gottes. Sie erkennen Gottes Stimme und akzeptieren sein Werk in den letzten Tagen. Diese Menschen sind die weisen Jungfrauen. Sie wurden vor Gottes Thron entrückt und feiern mit dem Herrn. Amen. Sie gewinnen den Segen, durch Gott überwinder zu werden. Ja. Dank sei Gott. Faragu, Bruder Liu, bitte lest die Worte des Allmächtigen Gottes und studiert sein Werk der letzten Tage. Ja. Er hat nicht studiert es, ja. Nur wenn du das tust, wirst du erfahren, ob der Allmächtige Gott die Wiederkunft des Herrn Jesus ist. Ja. Bruder Yang, du sagst, der Herr steigt heimlich herab und kommt dann öffentlich in einer Wolke hernieder. So steht es in der Bibel. Doch der östliche Blitz bezeugt das Werk des Herrn, der heimlich hinabsteigt. Das ist mir neu. Ich habe nur gesehen, dass viele Pfarrer und Älteste den östlichen Blitz verurteilt haben. Der östliche Blitz ist also unmöglich das Werk der Erscheinung des Herrn Jesus. Ja. Wenn der Herr wirklich zurückgekehrt ist, Warum wissen die Pfarrer und Ältesten nichts davon? Das stimmt. Denkt daran, sie sind alle Diener unseres Herrn. Glaubt ihr etwa, der Herr würde all die Pfarrer und Ältesten einfach links liegen lassen? Ich denke nicht, dass das möglich ist. Wir sollten darauf warten, dass der Herr auf einer Wolke herabsteigt und uns ins Himmelreich entrückt. So können wir nichts falsch machen. Amen. Ihr solltet euch beeilen und vor dem Herrn Buße tun, damit er euch nicht verwirft. Ja, Pfarragu, als der Herr Jesus erschien und wirkte, wer hat ihn da verurteilt und ans Kreuz genagelt? Waren das nicht die jüdischen Oberpriester, Schriftgelehrte und Pharisäer? Das ist sicher eine Überlegung wert. Pfarrer, wir dürfen den Weg der Pharisäer nicht einschlagen. Ja, Pfarragu. Wenn du den östlichen Blitz nicht studierst und der religiösen Welt mit Widerstand und Verurteilung folgst, beleidigst du damit Gott. 
Ja, Farago. Lies die Worte des Allmächtigen Gottes doch einmal. So kannst du herausfinden, ob sie die Wahrheit und die Stimme Gottes sind. Und sag uns dann deine Meinung. Nur so bekommst du Schutz und beleidigst Gott nicht. Ihr solltet sie studieren und nicht einfach verurteilen. Wenn ihr Gott wieder ans Kreuz nagelt, wäre das so eine Sünde. Die Worte des Herrn sind alle in der Bibel. Stimmt. Brüder und Schwestern, wir haben so lange an den Herrn geglaubt. Ihr Zeugnis des Allmächtigen Gottes stimmt mit der Bibel überein. Ist er tatsächlich die Erscheinung des Herrn Jesus? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber was, wenn er wirklich die Erscheinung des Herrn Jesus ist? Sollte ich ihn akzeptieren? Ich kann nicht. Wenn ich es tue, stößt mich die Kirche sicher aus. Und ich kann kein Pfarrer mehr sein. Ich würde meine Position verlieren. Mein Leben wäre vorbei. Und die religiöse Welt würde mich auch zurückweisen. Wären dann all die Jahre des Glaubens an den Herrn nicht umsonst? Eine Position zu haben und Pfarrer zu sein, ist wichtig. Es ist nicht notwendig, den östlichen Blitz genauer zu studieren. Es wundert mich, dass Yang Ming und die anderen so kurz nach ihrer Anerkennung so beharrlich sind. Sie wollen nicht auf mich hören. Denkt man über ihre Worte nach dann hat alles eine Grundlage. Es stimmt sogar mit der Bibel überein. Und es ist unwiderlegbar. Ich war schon ein paar Mal in der Kirche von Chengbei und riet ihnen damit aufzuhören und zurückzukommen. Doch sie wollten nicht hören. Und sie haben mich wirklich sprachlos gemacht. Wir müssen uns vorsehen. Wenn jemand den östlichen Blitz akzeptiert und das Buch Das Wort erscheint im Fleisch liest, dann halten ihn noch keine zehn Ochsen mehr zurück. Dieser östliche Blitz ist wirklich beeindruckend. Ja, sehr. Es ist nicht lange her. Seht mal, mehr als 100 Leute haben den östlichen Blitz anerkannt. Wenn es so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, bis sie von uns alle guten Schafe stehlen. Wir brauchen eine Lösung. Ja, wir müssen etwas tun. Ich verstehe es nicht. Bei all unseren Predigten warnen wir vor dem östlichen Blitz. Aber warum können wir unsere Brüder und Schwestern nicht daran hindern? Ja. ja. Es gibt ein Sprichwort. Kenne den Feind und du gewinnst tausend Schlachten. Diese Bücher des östlichen Blitzes wurden konfisziert. Wir sollten Das Wort erscheint im Fleisch gemeinsam lesen, nach Unstimmigkeiten suchen und es dann auf Grundlage der Bibel anfechten und verurteilen. Auf die Art lehnen wir den östlichen Blitz ab und retten unsere Kirche und Gemeinschaft. Diese Lösung klingt wirklich gut. Hm. Ja. Eine großartige ja. Lösung.
Wir sollten uns bei der Untersuchung des Buches wirklich Mühe geben. Ja, lasst uns gut zuhören. Ja. Ich lasse alle Suchenden das Licht wiedersehen und die Herrlichkeit sehen, welche ich in Israel hatte. Ich lasse sie sehen, dass ich vor langer Zeit in die Mitte der Menschheit herabstieg. Lasse sie die zahllosen weißen Wolken und Früchte in ihren reichlichen Trauben sehen und außerdem Jehova, den Gott Israels. Ich werde sie auf den Meister der Juden, den ersehnten Messias, und meine volle Erscheinung blicken lassen, die von den Königen im Laufe der Jahrhunderte verfolgt wurden. Ich werde am Universum arbeiten und großartige Arbeit verrichten, die dem Menschen meine ganze Herrlichkeit und alle meine Taten in den letzten Tagen offenbart. Ich werde all diejenigen, die mich seit vielen Jahren erwartet haben, denen, die sich nach mir auf einer weißen Wolke sehnten, Israel, das sich danach sehnte, dass ich nochmal erscheine, und der ganzen Menschheit, die mich verfolgt hat, mein herrliches Antlitz zeigen, so dass alle wissen, dass ich vor langer Zeit meine Herrlichkeit in den Osten gebracht habe und sie nicht länger in Judäa ist. Denn die letzten Tage sind schon gekommen. Faragu, daran scheint nichts auszusetzen zu sein. Nein, fahren wir fort. Gottes Erscheinung betrifft seine Ankunft auf Erden mit dem Ziel, seine Arbeit zu tun. Mit seiner Identität und Disposition und inhärenten Methode steigt er unter die Menschen herab, um die Arbeit durchzuführen, ein Zeitalter zu beginnen und eines zu beenden. Diese Art der Erscheinung erfolgt nicht im Stil einer Zeremonie. Sie ist kein Zeichen, kein Bild, kein Wunder, keine große Vision, und noch viel weniger ist sie eine Art religiöser Prozess. Sie ist eine reale und wirkliche Tatsache, die angefasst und erblickt werden kann. Diese Art der Erscheinung ist nicht zum Zweck, einem Prozess zu folgen oder zum Zweck eines kurzfristigen Ereignisses, sondern zum Zweck einer Arbeitsphase in seinem Führungsplan. Die Erscheinung Gottes ist immer bedeutungsvoll und ist immer mit seinem Führungsplan verbunden. Diese Erscheinung unterscheidet sich vollständig von der Erscheinung von Gottes Führung, Leitung und Erleuchtung des Menschen. Immer wenn er sich offenbart, führt Gott eine Phase bedeutender Arbeit aus. Diese Arbeit unterscheidet sich von der von jedem anderen Zeitalter. Sie ist für den Menschen unvorstellbar und ist vom Menschen noch nie erfahren worden. Sie ist eine Arbeit, die ein neues Zeitalter beginnt und das Alte abschließt. Eine neue und verbesserte Form der Arbeit für die Rettung der Menschheit und die Arbeit, die Menschheit in das neue Zeitalter zu bringen. Das ist die Bedeutung der Erscheinung Gottes. Ich glaube, ein normaler Mensch könnte das nie so ausdrücken. Und ich finde darin keinen Fehler. Ich sehe nichts Falsches daran. Ja, das stimmt. Diese Worte klingen neu. Ich höre sie das erste Mal. Ja. Ich lese weiter. Es kann doch nicht sein, dass es keine Fehler gibt. Viele Leute mag es nicht kümmern, was ich sage. Aber dennoch will ich jedem sogenannten Heiligen, der Jesus folgt, mitteilen, dass wenn ihr Jesus mit euren eigenen Augen auf einer weißen Wolke vom Himmel herabsteigen seht, 
dies der öffentliche Auftritt der Sonne der Gerechtigkeit sein wird. Das wird vielleicht eine Zeit großer Begeisterung für dich sein. Trotzdem solltest du wissen, dass der Zeitpunkt, an dem du das Herabkommen Jesu vom Himmel bezeugst, auch der ist, an dem du zur Hölle fährst, um bestraft zu werden. Er wird das Ende des Führungsplans Gottes ankündigen. Die Guten werden belohnt und die Bösen bestraft. Denn Gottes Urteil wird beendet sein, bevor der Mensch Zeichen sieht, wenn es nur den Ausdruck der Wahrheit gibt. Wird beendet sein? Wer die Wahrheit akzeptiert, nicht nach Zeichen sucht und so gereinigt wurde, ist vor Gottes Thron zurückgekehrt und in die Umarmung des Schöpfers gekommen. Nur jene, die auf dem Glauben beharren, dass der Jesus, der nicht auf einer weißen Wolke reitet, ein falscher Christus ist, werden ewiger Bestrafung unterworfen. Denn sie glauben nur an den Jesus, der Zeichen zur Schau stellt, aber erkennen den Jesus, der hartes Urteil verkündet und den wahren Lebensweg freigibt, nicht an. Und so kann es nur sein, dass Jesus mit ihnen umgeht, wenn er öffentlich auf einer weißen Wolke zurückkehrt. Sie sind zu stur, sich zu selbstsicher, zu arrogant. Wie könnten so entartete Menschen von Jesus belohnt werden. Warum liest du nicht weiter? Ich finde in den Worten nichts, was man ablehnen kann. Ja, es stimmt. Alles, was in dem Buch steht, ist richtig. Es ist alles stimmig. Ja. Es ist wahr. Ein gewöhnlicher Mensch könnte so etwas nie ausdrücken. Kein Wunder, dass so viele Leute den östlichen Blitz anerkennen, nachdem sie das gelesen haben. Und überall Zeugnis ablegen, dass die Worte des Allmächtigen Gottes die Stimme und der Ausdruck Gottes sind. Das ist der Kern des Ganzen. Dass Brüder und Schwestern das Buch des östlichen Blitzes lesen, müssen wir irgendwie unterbinden. Wir... wir sollten weiter recherchieren. Ja. Ich lese weiter. Die Wiederkehr Jesu ist eine große Errettung für diejenigen, die die Wahrheit akzeptieren können. Aber für jene, die sie nicht akzeptieren können, ist es ein Zeichen der Verdammnis. Ihr solltet euren eigenen Weg wählen und nicht gegen den Heiligen Geist lästern und die Wahrheit ablehnen. Ihr sollt nicht ignorant und arrogant sein, sondern der Führung des Heiligen Geistes gehorchen und euch nach der Wahrheit sehnen und sie suchen. Nur so werdet ihr profitieren. Ich rate euch, den Weg des Glaubens an Gott mit Vorsicht zu beschreiten. Zieht keine Schlüsse. Seid außerdem nicht lässig und sorglos in eurem Glauben an Gott. Ihr solltet wissen, dass zumindest diejenigen, die an Gott glauben, demütig und ehrfürchtig sein sollten. Diejenigen, die die Wahrheit gehört haben und die Nase darüber rümpfen, sind unwissend. Diejenigen, die die Wahrheit gehört haben und Schlüsse ziehen oder verurteilen, sind von Arroganz befallen. Niemand, der an Jesus glaubt, ist dazu berechtigt, andere zu verfluchen oder zu verurteilen. Ihr solltet alle vernünftig sein und die Wahrheit akzeptieren. Da du den Weg der Wahrheit gehört hast und die Worte des Lebens gelesen hast, glaubst du vielleicht, dass nur eines von 10.000 dieser Worte deinem Gedanken und der Bibel entsprechen. Und dann solltest du in diesem Zehntausendsten dieser Worte weitersuchen.
Ich rate dir, bescheiden und nicht übermäßig selbstsicher zu sein und dich nicht selbst zu rühmen. Mit so dürftiger Ehrfurcht vor Gott in deinem Herzen wirst du größeres Licht empfangen. Wenn du diese Worte genau prüfst und ständig über sie nachdenkst, wirst du verstehen, ob sie die Wahrheit sind und ob sie Leben sind oder nicht. Das ist wirklich wahr. Einige Leute, die nur ein paar Sätze lasen, verurteilen diese vielleicht blind. Sie sagen, das ist nur ein wenig Erleuchtung des Heiligen Geistes. Dieser falsche Christus kam, um Leute zu betrügen. Diejenigen, die solche Dinge sagen, sind von Ignoranz geblendet. Du verstehst zu wenig von der Arbeit und Weisheit Gottes. Und ich rate dir, von vorn anzufangen. Ihr dürft die von Gott ausgedrückten Worte wegen des Aufkommens falscher Christi in den letzten Tagen nicht blind verurteilen. Und dürft niemand sein, der aus Angst vor Betrug gegen den Heiligen Geist lästert. Wäre das nicht sehr schade? Solltest du nach langem Prüfen noch glauben, dass diese Worte nicht die Wahrheit, nicht der Weg und nicht der Ausdruck Gottes sind, dann wirst du letztendlich bestraft werden und keinen Segen erhalten. Wenn du eine so deutlich und klar ausgesprochene Wahrheit nicht akzeptieren kannst, bist du dann für Gottes Erlösung nicht ungeeignet? Bist du nicht jemand, der nicht genügend Glück hat, um vor den Thron Gottes zurückzukehren? Denk darüber nach. Sei nicht überstürzt und impulsiv und behandle den Glauben an Gott nicht, als sei er ein Spiel. Denke zugunsten deines Ziels, zugunsten deiner Aussichten und zugunsten deines Lebens. Und spiele nicht mit dir herum. Kannst du diese Worte akzeptieren? Die Worte des Allmächtigen Gottes sind eindrucksvoll. Sie sind wie ein zweischneidiges Schwert. Sie sind wirklich überzeugend. Im Wort des Allmächtigen Gottes kann man wohl keine Fehler finden. Es hilft nichts. Es überrascht mich, dass die Worte des Allmächtigen so kraftvoll und verbindlich sind. Kein Wunder, dass den östlichen Blitz so viele anerkennen, wenn sie diese Worte lesen. Der östliche Blitz predigt scheinbar nicht nur, das Wort erscheint im Fleisch des Allmächtigen Gottes. Sie zeigen evangelikale Filme. Und nicht nur das. Sie haben einen Sender für Chormusik, Musikvideos und noch andere Videos. Ja. Viele der Brüder und Schwestern haben sich erst damit befasst, als sie die Filme sahen. Es ist nicht lange her, da habe ich von einem Bruder eine Speicherkarte konfisziert. Sie enthielt Filme vom östlichen Blitz. Und als ich sie geöffnet habe, tja, da war ich wirklich erstaunt. Was war? In diesem Film war ihre Wahrheit wirklich eindeutig. Was sagen Sie denn so? Ja, erzähl es uns. Für sie ist die Regierung der Teufel, der sich Gott widersetzt. Und sie zeigen das gottwidrige Wesen der Pharisäer von Pastoren und Ältesten. In ihren Augen sind alle, Pfarrer und Älteste, die sich Gott widersetzen, falsche Hirten und Diener des Teufels. Wie können Sie nur so etwas sagen? Wenn unsere Gemeinde diese Filme sieht, wer hört dann noch auf uns? Das stimmt. Hm. Wenn es dazu kommt, 
werden die Konsequenzen unvorstellbar sein. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie sollen wir unsere Kirche am Leben erhalten? Das stimmt, wir brauchen eine Lösung. Das ist ein ja, großes ja, Problem. Recht. Unser Widerstand gegen den östlichen Blitz war nicht effektiv genug. Sie haben uns doch schon viele gute Schafe gestohlen. Die Kirche des Allmächtigen Gottes ist so schnell gewachsen. Und obwohl die Regierung sie unterdrückt und inhaftiert, kann sie sie nicht aufhalten. Welche Möglichkeiten bleiben uns noch? Können wir sie noch aufhalten? Wir müssen alles dafür tun. Wir könnten mit der Regierung kooperieren. Wenn jemand den östlichen Blitz predigt, rufen wir die Polizei. Von mir aus kann sie alle verhaften. Nur so beschützen wir unsere Kirche. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich finde, wir sollten vorsichtig sein und im Umgang mit dem östlichen Blitz nichts überstürzen. Wir sollten uns das gut überlegen, bevor es Probleme gibt. Schwester Han, was sollen wir deiner Meinung nach tun? Ja. Schwester Hahn, setz dich und sprich. Ihr wollt die Menschen hindern, sich zum östlichen Blitz zu bekehren. Und ihr sagt, ihr hättet Angst, sie würden getäuscht. Ich finde, das ist der falsche Weg. Hat der Herr Jesus nicht gesagt, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Herr wollte uns damit sagen, dass seine Schafe seine Stimme verstehen. Ich finde also, wir sollten das Wort erscheint im Fleisch des Allmächtigen Gottes nehmen und unseren Brüdern und Schwestern einen Einblick gewähren. So finden sie heraus, ob die Worte darin die Wahrheit und die Stimme Gottes sind. Falls der östliche Blitz das Erscheinen und das Werk des Herrn ist, dann können wir ihm begegnen. Und wenn nicht, dann haben wir tiefere Einsicht gewonnen. Wäre das nicht gut? Wie kann das gut sein? Wenn wir vorgehen, wie du sagst, und das Buch, das Wort erscheint im Fleisch, in der Kirche verteilen, wäre das furchtbar. Vielleicht glaubt danach jeder an den allmächtigen Gott. Für wen wäre ich dann Pfarrer? Wäre ich dann nicht ein General ohne Armee? Warum denkst du nicht mal darüber nach? Wäre das nicht besser, als zum Teufel in die Hölle zu kommen? Schau dich nur an. Glaubst du, du kannst dein ganzes Leben lang Pfarrer sein? Wenn der östliche Blitz das Werk der Erscheinung des Herrn ist und du dich so widersetzt, wirst du mit Sicherheit bestraft. Du! Nein, Schwester Han, der Punkt ist der. Die Worte des östlichen Blitzes sind wirklich machtvoll. Und jetzt sollen alle das Buch, das Wort erscheint, im Fleisch lesen. Aber dann können wir unsere Kirche zumachen. Ich finde, wir sollten auf Pfarrer Gu hören. Das ist das Beste. Wie auch immer. Ist schon gut. Geh und setz Wasser auf. Pfarrer Gu, ältester Wang, wie sollen wir jetzt vorgehen? Ich schlage Folgendes vor. Liebe Kollegen, das Erscheinen des östlichen Blitzes hat die religiöse Welt ins Wanken gebracht. Inzwischen glauben sehr viele gute Schafe an den östlichen Blitz, weil sie das Buch, das Wort erscheint, im Fleisch gelesen haben. Wenn wir unsere Kirche nicht abschotten und hinnehmen, dass unsere Brüder und Schwestern den östlichen Blitz studieren, werden viele schon bald an den allmächtigen Gott glauben. Würde die Kirche dann nicht zusammenbrechen? Welche Schafe sollen wir dann hüten? Ich habe heute alle versammelt, damit wir gemeinsam eine Lösung finden. Wir müssen die Kirche am Leben erhalten und unsere Herde schützen. Die Brüder und Schwestern müssen dem östlichen Blitz entsagen. Daher bitte ich euch um alle Ideen, die ihr so habt, ja? Ich habe eine Lösung. Wir alle kennen den Zhao Yuan-Vorfall. 
Der Fall erschütterte das ganze Land. Das ist ein Bericht der KPCH, den ich aus dem Internet habe. Die Mörder waren laut KPCH von der Kirche des Allmächtigen Gottes. Wir sollten uns den Fall daher zunutze machen und noch ein paar Vorfälle dieser Art hinzufügen. Denn Angst hilft immer. Wir machen ein kleines Heft und verteilen es an alle. Bei unseren Versammlungen sprechen wir dann mit unseren Brüdern und Schwestern darüber. So bekommen sie Angst, wenn sie vom östlichen Blitz hören. Hm. Mal sehen, wer dann noch daran glaubt. Ein guter Plan. Viele Ungläubige und religiöse Leute glauben der Verurteilung des östlichen Blitzes durch die kommunistische Regierung. Wenn wir diese erfundenen Fälle im Internet verbreiten, werden viele Leute glauben, <lacht> dass sie wahr sind, selbst wenn es nur Gerüchte sind. Menschen neigen doch dazu, Gerüchte zu glauben. Und es heißt doch auch, wiederhole eine Lüge und sie wird zur Wahrheit. Ja, das hätten wir schon längst tun sollen. Stimmt. Pfarrer Gu, Bruder Liu, ich habe nichts dagegen, die Kirche und die Herde zu schützen. Aber ein gefälschter Fall der kommunistischen Regierung, um den östlichen Blitz zu verurteilen, da mache ich nicht mit. Die KPCH ist atheistisch und ihre Regierung ein satanisches Regime, das Gott gegenüber rebellisch ist. Seitdem diese schreckliche Partei die Macht hat, unterdrückt sie obsessiv und brutal den religiösen Glauben. Um Hauskirchen zu unterdrücken, werden nicht nur Christen verhaftet, sondern auch viele christliche Häuser zerstört, wobei auch Menschen sterben. Vor allem Kirchen, die das Evangelium verkünden und Gott bezeugen, werden von ihr mutwillig unterdrückt und grundlos verhaftet. Das sind Tatsachen, die jeder weiß. Egal welche Minderheit oder religiöse Gruppe die KPCH unterdrückt, es werden immer Meinungen geschaffen, Gerüchte verbreitet und Fälle erfunden. Man wird Opfer ihrer Unterdrückung und Willkür. Die Vorgehensweise ist immer gleich. Das ist wirklich wahr. Ich weiß. Der östliche Blitz bezeugt, dass der Herr wieder da ist. Der allmächtige Gott ist also in China erschienen und tut sein Urteilswerk. Das ist nicht so einfach. Wie könnte die KPCH den östlichen Blitz loslassen? Der Widerstand dieser Partei gegen Gott ist hundertmal grausamer als im alten Rom. Wenn Christus der letzten Tage erschienen ist, wird die Partei mit Sicherheit ihre Macht für Verhaftung und Verfolgungen nutzen. Das steht fest. Ja, das würde die KPCH bestimmt tun. Mhm. Und was den Chao yuan fall betrifft, gibt es sehr viele Ungereimtheiten. Die Regierung sagt, dass die Mörder Anhänger der Kirche des Allmächtigen Gottes waren. Doch bei den öffentlichen Verhandlungen sagten sie geschlossen aus, dass sie der Kirche nicht angehören. Sie sagten, sie wären mit dieser Kirche niemals in Kontakt gewesen. Warum also besteht die Partei darauf, dass sie zur Kirche des Allmächtigen Gottes gehören? Das war doch ganz offensichtlich ein Trick. Jeder, der Augen hat, sieht doch, dass das eine öffentliche Meinung war. Ein Gerücht von der kommunistischen Regierung Chinas, um den östlichen Blitz zu verfolgen. Ich sehe das so wie Schwester Cheng. Pfarrer Gu, wenn du die Gerüchte der KPCH streust, würdest du dann nicht die Kirche des Allmächtigen Gottes verleumden? Das wäre Lügen und falsch Zeugnis reden. Das wird von Gott verurteilt. Eines der zehn Gebote lautet, du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Die Regierung erfindet Gerüchte, um gegen den östlichen Blitz vorzugehen. Das zeugt von ihrer dämonischen Natur des Hasses und des Widerstands gegen Gott. Wenn ihr mit der KPCH kooperiert und Lügen über den östlichen Blitz verbreitet, verstößt das absolut gegen die Zehn Gebote. Wenn der östliche Blitz das Werk der Erscheinung des Herrn ist, dann tut ihr Böses und widersteht Gott. Was völlig den Pharisäern gleicht, die sich dem Herrn widersetzten und ihn verurteilten. Das ist ein Problem. Ja. Sich Gott zu widersetzen und den Heiligen Geist zu lästern, ist eine unverzeihliche Sünde. Und das weißt du. So eine Sünde ist nicht tragbar. Ja, das wäre wirklich furchtbar. Pfarrer Gu, 
Wir beide wurden verfolgt und zu Gefängnis verurteilt, weil wir an den Herren glauben. Wir haben das böse Wesen der KPCH längst durchschaut. Ich verstehe wirklich nicht, wie... wie du dich auf die Seite der kommunistischen Regierung stellen kannst, um die Kirche des Allmächtigen Gottes zu verurteilen. Verstehst du die Kirche des Allmächtigen Gottes? Hast du seine Worte genau studiert? Wie kannst du den Allmächtigen Gott so leichtsinnig verurteilen? Wenn der östliche Blitz das Werk der Erscheinung des Herrn Jesus ist, wirst du wie die Pharisäer dem Fluch Gottes unterworfen sein. Und die Konsequenzen sind undenkbar. Wenn es die Rückkehr des Herrn ist, hätte das ernste Folgen. Ach was? Keine Sorge. Die KPCH ist eine böse atheistische Partei. In meinem Herzen weiß ich das. Sie erfindet Gerüchte und falsche Fälle, um die Kirche zu diffamieren. Aus Angst, dass die Leute an Gott glauben. Doch unser Ausgangspunkt ist ein ganz anderer. Wir verwenden den zhao yan vorfall lediglich dazu, um uns dem östlichen Blitz zu widersetzen. Zum Schutz unserer Kirche und unserer Herde. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Es stimmt. Ich habe mich nicht mit dem östlichen Blitz befasst. Und ich habe nicht viel aus den Worten gelesen. Aber die KPCH und so viele Älteste und Pfarrer verdammen den östlichen Blitz. Das ist kein Zufall. Ich sage, der östliche Blitz ist nicht der richtige Weg. Wenn der östliche Blitz das Werk der Erscheinung des Herrn und unser Widerstand ein Fehler ist, dann lastet diese Sünde auf mir und nicht auf euch, Brüder und Schwestern. Warum klingen diese Worte wie die der Pharisäer? Das stimmt. Wie kann Pfarrer nur so etwas sagen? Der östliche Blitz stiehlt die Schätze jeder Religionsgemeinschaft. Mehrere gute Schafe wurden uns bereits genommen. Ich kann das nicht hinnehmen. Und ich kann es nicht ertragen. Wie sonst sollen wir dem östlichen Blitz Widerstand leisten? Ja. Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, religiöse Gruppen zu verurteilen. Schließlich bin ich ein religiöser Pfarrer. Pfarrer Gu, überlegen Sie doch mal. Die Erscheinung des östlichen Blitzes hat die religiöse Welt erschüttert. Das zeugt auf spektakuläre Art von der Wiederkunft des Herrn Jesus, der das Urteilswerk tut, beginnend an Gottes Haus. Er wurde von vielen guten Schafen aus verschiedenen Konfessionen anerkannt. Denkst du, das hat nichts zu bedeuten? Wenn er nicht die Wahrheit und das Werk des Heiligen Geistes hat, wie konnte er dann so viele Gläubige überzeugen? Chinas Regierung und die religiöse Welt haben den östlichen Blitz verfolgt, unterdrückt und verurteilt. Und trotzdem wird die Kirche des Allmächtigen Gottes immer stärker, so als könne nichts und niemand sie aufhalten. Wir sollten uns ernsthaft damit befassen. Was sie sagt, ergibt Sinn. Schwester Fang, was du mit uns geteilt hast, Erinnert mich daran, was Gamaliel in der Bibel sagte. Und nun sage ich euch, lasset ab von diesen Menschen und lasset sie fahren. Ist der Rat oder das Werk aus den Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber aus Gott, so könnet ihr's nicht dämpfen, auf dass ihr nicht erfunden werdet, als die wieder Gott streiten wollen. Die Regierung Chinas und Leiter verschiedener Gemeinschaften widerstehen der Kirche des Allmächtigen Gottes und verurteilen sie. Und doch nehmen immer mehr Menschen den allmächtigen Gott an. Nur was von Gott kommt, blüht auf. Ich spüre, dass der östliche Blitz von Gott kommt. Wir sollten uns also vorsehen, wie wir mit ihm umgehen und nach dem Herrn fragen, damit wir Gott nicht widerstehen und angreifen. Damit ist nicht zu spaßen. Schwester Cheng, 
Was du sagst, gefällt mir nicht. Wie kann das Verurteilen des östlichen Blitzes Widerstand gegen Gott sein? Laut der Regierung Chinas ist der allmächtige Gott eine gewöhnliche Person. Und obwohl er viele Worte äußert, vollführt er keine Wunder. Wie soll das das Werk der Erscheinung Gottes sein? Nur der Herr Jesus ist der fleischgewordene Gott. Christus? Ja. Wenn der Herr Jesus zurückkehren würde, dann in Gestalt eines Menschen jüdischen Glaubens. Er würde immer noch Jesus heißen. Amen. Daher wage ich zu behaupten, dass der allmächtige Gott des östlichen Blitzes nur ein Mensch ist. Und nicht die Erscheinung Gottes. Amen. Du sagst, dass der allmächtige Gott ein gewöhnlicher Mensch ist? Warum bezeugen dann so viele, dass er Christus und die Erscheinung Gottes ist? Der allmächtige Gott hat so viele Worte gesprochen. Ich finde, das müssen wir bedenken. Und ob er ein gewöhnlicher Mensch oder der fleischgewordene Christus ist, das kann ich nicht beurteilen. Wieso verstehst du das nicht? Wäre der östliche Blitz Gottes Erscheinung, würde er dann so viele gute Schafe stehlen? Dass der Herr wie ein Dieb zu uns zurückkehrt und Schätze und gute Schafe stiehlt, das ist ausgeschlossen. Und wenn er wieder da wäre, wären wir bereits entrückt. Es ist also unmöglich, dass der östliche Blitz der wahre Weg ist. Amen. Die Regierung Chinas und viele Pfarrer und Älteste sind sich einig, dass die Kirche des Allmächtigen Gottes an eine Person glaubt. Sie können sich doch nicht irren. Daher können wir uns sicher sein, dass der östliche Blitz heretisch ist und dass wir eine Person und nicht Gott verurteilen. Wir haben nichts zu befürchten. Die beiden verurteilen den östlichen Blitz, ohne ihn untersucht zu haben. Das ist doch ganz bestimmt nicht richtig. Pfarrer Gu, Ältester Wang, ihr sagt, die glauben an einen Menschen, nicht an den fleischgewordenen Gott. Doch ihr zieht zu voreilige Schlüsse. Wir verurteilen schon seit Jahren zusammen mit den anderen Kirchen den östlichen Blitz. Aber um ehrlich zu sein, hat keiner von uns das Werk des Allmächtigen Gottes jemals studiert. Und wir haben auch niemanden zu uns eingeladen, der für ihn Zeugnis abgelegt hat. Wir hören immer nur auf die Worte der Regierung und ihre Verleumdungen und Verurteilungen der Kirche gegenüber. Und die vage Behauptung, die Kirche glaube an eine gewöhnliche Person. Das ist doch nicht gerecht. Als Jesus erschien und sein Werk begann, war es da nicht so, dass die Pharisäer seine Worte nicht untersuchten? Und sich ihm blindlings widersetzten? Und was ist passiert? Sie alle wurden von Gott bestraft. Ob der östliche Blitz nun an einen Menschen glaubt oder den fleischgewordenen Gott, darüber sollten wir kein Urteil fällen. Stattdessen sollten wir erforschen, ob die Worte des allmächtigen Gottes auch die Stimme Gottes ist. Ja, ich finde, Bruder Chen hat recht. Wir sollten die Worte des Allmächtigen Gottes lesen. So finden wir heraus, ob sie die Stimme Gottes sind. Ja, und wie wir mit dem östlichen Blitz umgehen sollen. Ich finde, seine Worte klingen vernünftig. Ja, das mag schon sein. Aber die Pfarrer und Ältesten wollen nicht, dass wir sie lesen. Also sollten wir das nicht zu ernst nehmen. Alle Pfarrer und Ältesten verurteilen den östlichen Blitz. Die Worte des Allmächtigen Gottes sind nicht Gottes Stimme. Das kann nicht sein. In unserem Umgang mit dem östlichen Blitz haben wir uns an unsere Pfarrer und Ältesten gehalten. Doch wir haben übersehen, dass der östliche Blitz mit der Prophezeiung des Herrn Jesus übereinstimmt. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Osten und scheint bis zum Westen, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Sie bezeugen, dass der östliche Blitz das Werk der Erscheinung des Herrn Jesus ist. Dafür gibt es sicher eine Grundlage. So viele Leute bezeugen es. Sind das alles Idioten oder Dummköpfe? Wurden sie verhext? Das glaube ich nicht. Die Tatsache, dass ihn so viele gute Schafe annehmen, Menschen, die die Bibel verstehen, 
zeigt, dass der östliche Blitz das Werk des Heiligen Geistes besitzt und die Worte des Allmächtigen Gottes wahr sind. Dem kann man ihm nicht widersprechen. Pfarrer Gu, ältester Wang. Ihr habt weder die Worte des Allmächtigen Gottes gelesen, noch habt ihr sein Werk gründlich studiert. Wie könnt ihr dann einfach so urteilen? War der Herr Jesus äußerlich nicht auch normal, als er sein Werk begann? Warum glauben jetzt so viele Menschen an ihn? Weil der Herr Jesus der fleischgewordene Gott ist. Wenn der allmächtige Gott der fleischgewordene Gott ist und ihr ihn so verurteilt, dann widersetzt ihr euch Gott und verurteilt ihn. So wie die Pharisäer, als sie in Gottes Verdammnis gerieten. Bruder Jen, du sagst das mit so einer Bestimmtheit. Hast du den östlichen Blitz angenommen? Leg die Karten auf den Tisch. Hast du ihn angenommen oder nicht? Um ehrlich zu sein, habe ich ihn nicht akzeptiert. Ich überlege noch. Wenn ich ihn wirklich angenommen hätte, müsste ich jetzt vor allem Zeugnis ablegen, oder? Denn Nächstenliebe beginnt zu Hause. Ja, Bruder Jen, könnten die Pfarrer und Ältesten nicht weiser sein als wir? Die KPCH und die Pfarrer und Ältesten der religiösen Welt verurteilen den östlichen Blitz alle. Liegen sie alle falsch? Wenn du den östlichen Blitz akzeptierst, dann sind wir Feinde. Was? Und was, wenn ich es schon habe? Ich habe die Freiheit, den wahren Weg zu gehen. Das liegt nicht in deiner Hand. Tja, Freiheit? Wenn du ihn wirklich akzeptierst, melde ich dich bei der Polizei. Wie kann er das nur sagen? Der Polizei? Wenn du das tust, bist du ein Pharisäer, ein verräterischer Judas und solltest verflucht werden. Du! Das ist genug. Hört auf damit. Wir sind alle Brüder im Herrn. Außerdem hat Bruder Chen sich nicht bekehrt. Hätte er es getan, wäre das etwas anderes. Aber noch sind wir Brüder. Setz dich bitte. Setz dich hin. Laut östlichem Blitz ist der allmächtige Gott Gott im Fleisch. Das steht nicht in der Bibel. Ich bekehre mich nicht, egal ob er der wahre Weg ist. Wenn die Kirche des Allmächtigen Gottes ihr Zeugnis ablegt, ist ihre Wahrheit tiefgründiger als unsere. Aber sie stiehlt unsere Schafe. Das lasse ich nicht zu. Sie hat so viele unserer guten Schafe gestohlen. Wie soll ich sie da nicht hassen? Wenn das so weitergeht, dann rufe ich die Polizei. Und das ist mein voller Ernst. Bist du denn nicht wie Judas? Kann das sein? Ältester Wang, ihn abzulehnen ist eine Sache. Aber die Polizei zu rufen und Gottesgläubige an die Regierung auszuliefern, wäre eine Sünde. Wie kann er sich mit der KPC verbünden? Damit widersetzt er sich Gott. Beruhigt euch. Wie dem auch sei. Unserer Kirche wurden vom östlichen Blitz viele gute Schafe gestohlen. Das ist Fakt. Das stimmt. Ihr meint, ich hätte mich mit dem östlichen Blitz nicht befasst. Doch ich habe das Wort erscheint im Fleisch gelesen. Zumindest ein Teil davon. Diese Worte sind vernünftig. Und nichts, was ein normaler Mensch ausdrücken würde. Doch laut Regierung ist der Schöpfer, an den die Kirche des Allmächtigen Gottes glaubt, ein gewöhnlicher Mensch mit familiärem Hintergrund. Ich weiß auch nicht, ob das wahr ist. Ich gebe zu, ein gewöhnlicher Mensch könnte solch tiefgründige Worte nicht sprechen. Doch wenn es Gottes Erscheinung wäre, würde er nicht nur die Wahrheit sprechen sondern auch ein paar große Wunder vollbringen. Das würde die Leute überzeugen. Amen. Zurzeit hält sich die religiöse Welt bedeckt. Sie verbreitet die Propaganda der Regierung, die den östlichen Blitz verurteilt. 
Das dient der religiösen Welt zum Schutz. Sie erkennt den östlichen Blitz nicht an. Diese Tatsachen lassen darauf schließen, dass die religiöse Welt den Berichten der kommunistischen Regierung Glauben schenkt. Daher ist der allmächtige Gott unmöglich der Christus der letzten Tage und nur ein gewöhnlicher Mensch. Ja. Aus diesen Gründen muss der östliche Blitz verurteilt werden. Es geht nicht anders. Amen. Pfarrer Gu, was du sagst, stimmt nicht. Die meisten Pfarrer und Ältesten sind über 40 oder 50 Jahre alt. Wurden sie vielleicht gar nicht durch die Regierung verfolgt und verhaftet? Du selbst wurdest verhaftet und warst zwölf Jahre lang im Gefängnis. Weshalb verurteilte uns die Regierung? Waren ihre Worte wahr und legitim? Könnte es vielleicht sein, dass du übersiehst, wie die KPCH die Wahrheit verdreht, um religiösen Glauben zu verfolgen? Wir alle sind Opfer. Wir können unser Gewissen nicht unterdrücken. Ich bin überzeugt, dass die kommunistische Regierung lügt und dass alles nur Gerüchte sind. Sie hat böse Absichten. Was Schwester Cheng sagt, ist wahr. Ja, das stimmt. Zum Beispiel verbreiten die kommunistische Regierung und die religiöse Welt Gerüchte, dass der allmächtige Gott in der Provinz Henan geboren sei. Das ist absoluter Unsinn. Ich bin erst vor kurzem in Schwester Chus Haus einigen Leuten aus der Kirche begegnet. Und sie bezeugten, dass der allmächtige Gott im Nordwesten Chinas geboren wurde. Er ging zur Schule, brach sie aber ab und verließ seine Familie, um überall in den Hauskirchen zu wirken und zu predigen. Das ist die Wahrheit. Ja, so ist es. Die KPCH verbreitet absoluten Unsinn. Ja. Alle Berichte aus dem Internet über den Christus der letzten Tage sind Lügen. Sie wurden von der KPCH und der religiösen Welt verbreitet. Glaubt nicht daran. Ja. Alles, was die KPCH macht, ist Wahrheiten zu verdrehen. Was sie sagt, stimmt. Wenn wir als Christen die KPCH nicht durchschauen, wäre das dumm und unsere Jahre des Glaubens umsonst. Ja, ich stimme Schwester Cheng zu. Wir alle wissen, dass als der Herr Jesus sein Werk begann, keiner von denen, die ihn annahmen, das befolgten, was die Oberpriester und Schriftgelehrten und die römische Regierung zugrunde legten. Diejenigen, die auf die Pharisäer hörten, konnten den Herrn Jesus nur verurteilen. Ja. Nur diejenigen, die an ihn glaubten, erkannten den Herrn Jesus an und folgten ihm. Das stimmt. Hm. Auf unserer Suche nach der Wahrheit dürfen wir nicht auf die Gerüchte der Regierung hören. Wir dürfen der Heresie und Täuschung nicht zum Opfer fallen. Der Schlüssel ist, auf Gottes Stimme zu hören. Denn so können wir feststellen, was Gott ausdrückt und was sein Werk ist. Schwester Cheng, Bruder Chen, eure Gemeinschaft ist toll. Das Zeugnis des Allmächtigen Gottes muss auf einer Grundlage beruhen. Ob er wirklich die Erscheinung von Christus der letzten Tage ist, lässt sich nicht leichtfertig beurteilen. Das ist eine ernste Sache. Als der Herr Fleisch geworden und erschienen ist, war er äußerlich ein gewöhnlicher Mensch. Doch er hatte den Heiligen Geist in sich und sprach und wirkte unter seiner Leitung. Auch wenn er äußerlich nur Fleisch war, besaß er das Werk des Heiligen Geistes. Wie könnten wir da leichtfertig urteilen? Die jüdischen Oberpriester, Schriftgelehrten und Pharisäer, sie wussten, dass die Worte und das Werk des Herrn Autorität und Macht besaßen. Doch sie wollten nicht hören. Sie sagten, der Herr wäre ein Mensch. Sie sagten... Ist er nicht eines Zimmermanns Sohn? Ist das nicht Jesus von Nazareth, des Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn, ich bin vom Himmel gekommen? Am Ende behandelten sie den Herrn Jesus als Gotteslästerer und nagelten ihn ans Kreuz. Deshalb wurde Israel ausgelöscht und litt 2000 Jahre an der Unterjochung. Das ist eine Tatsache. Jetzt bezeugt der östliche Blitz, dass der Allmächtige Gott Christus ist und die Erscheinung des Herrn Jesus. Wir haben weder gefragt noch untersucht, 
und sind blindlings auf der Seite der Pharisäer und der KPCH gestanden, die den allmächtigen Gott verurteilen. Nageln wir damit nicht Gott wieder ans Kreuz? Die Konsequenzen dafür sind ernst. Schwester Chin, was du sagst, ist nicht gut. Die Pharisäer haben Gott ans Kreuz genagelt. Und nur die Pharisäer könnten so etwas tun. Ja. Wir glauben an den Herrn Jesus und würden ihn niemals wieder ans Kreuz nageln. Und ob der allmächtige Gott Christus ist und seine Worte die Stimme Gottes sind, darüber können wir nur spekulieren. Sogar wenn wir uns dem allmächtigen Gott widersetzen, ist das keine Gotteslästerung. Und schon gar nicht nageln wir ihn ans Kreuz. Er hat recht. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Wie könntet ihr feststellen, ob der allmächtige Gott Christus ist oder Gott? Bruder Chen untersucht zurzeit den östlichen Blitz und ob es das Werk der Erscheinung des Herrn ist. Also sollte er es uns erklären. Ich erkläre euch kurz, wie ich das sehe. Ob der allmächtige Gott Christus und selbst der fleischgewordene Gott ist, macht man nicht an seiner Erscheinung fest. Ob er die Wahrheit und die Stimme Gottes zum Ausdruck bringen kann und ob er sein Werk verrichtet, das ist der Schlüssel. Hey! Ich lese euch etwas vor, damit ihr es versteht. Der allmächtige Gott sagt, wer Gottes Menschwerdung ist, wird das Wesen Gottes haben. Und wer Gottes Menschwerdung ist, wird den Ausdruck Gottes haben. Da Gott Fleisch wird, wird er das Werk hervorbringen, das er tun muss. Und da Gott Fleisch wird, wird er zum Ausdruck bringen, was er ist und in der Lage sein, dem Menschen die Wahrheit zu bringen, dem Menschen Leben zu verleihen und dem Menschen den Weg zu zeigen. Fleisch, das nicht das Wesen Gottes enthält, ist sicherlich nicht der Mensch gewordene Gott. Daran gibt es keinen Zweifel. Um zu ermitteln, ob es Gottes Mensch gewordenes Fleisch ist, muss der Mensch dies aus der Disposition und den Worten bestimmen, die er zum Ausdruck bringt. Was so viel heißt wie, ob es Gottes Mensch gewordenes Fleisch ist und ob es der wahre Weg ist, muss nach seinem Wesen beurteilt werden. Und so ist bei der Bestimmung, ob es das Fleisch des menschgewordenen Gottes ist, der Schlüssel auf sein Wesen zu achten. Sein Werk, seine Worte, seine Disposition und vieles mehr. Und nicht auf die äußere Erscheinung. Hm. Diese Worte sind wunderbar. Das ist der Weg, um Gottes Fleischwerdung zu verstehen. Ja, ja. wirklich schön formuliert. Wenn ich diese Worte lese, muss ich daran denken, wie der Herr erschien und wirkte, auch wenn er aussah wie eine ganz gewöhnliche Person, in eine Familie geboren wurde und Menschlichkeit hatte. Konnte er die Wahrheit sprechen und Gottes Erlösungswerk ausüben? So etwas kann sonst niemand. Das ist der Beweis, dass der Herr Jesus Christus war und der fleischgewordene Gott. Ja. Wenn also der allmächtige Gott alle Wahrheiten von Gottes Urteil über die Menschheit in den letzten Tagen ausdrücken kann und Gottes Stimme ist und das Werk der Reinigung und Rettung der Menschen, würdet ihr dann sagen, dass er Christus und Gott ist? Aber natürlich. Ja. Wenn wir auf unserer Suche feststellen, dass Gott Fleisch geworden ist, darf uns seine Menschlichkeit nicht einschränken. Wir dürfen nicht ausschließen, dass ein normaler Mensch nicht der fleischgewordene Gott ist. Wir müssen untersuchen, 
ob er die Worte der Wahrheit spricht und ob sie Gottes Stimme sind und sein Werk der letzten Tage. Nur der wahre Weg kann uns die Antwort geben. Wenn wir aufgrund der Menschlichkeit des allmächtigen Gottes sagen, er ist nicht der fleischgewordene Gott, wären wir wie die Pharisäer, die Jesus verurteilten. Denkt ihr nicht auch? Bruder Chen, deine Gemeinschaft heute ist erstaunlich. Ich möchte jetzt viel mehr über den östlichen Blitz erfahren. Was du heute mit uns geteilt hast, ist wirklich die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Wenn wir den östlichen Blitz auf der Grundlage des allmächtigen Gottes Worte untersuchen, können wir nicht ja. falsch liegen. Hey, hey, hey! Pfarrer Gu hat vorhin so viel gesprochen. Habt ihr ihn denn nicht verstanden? Nein? Ja. Ihr wollt auf der Grundlage einer Passage, die Bruder Chen liest, den östlichen Blitz studieren? Wird darin bestimmt, ob er der Christus der letzten Tage ist? Habt ihr dazu wirklich keine eigene Meinung? Ihr habt wirklich keine eigene Meinung. Bruder Leo, ob der Christus der letzten Tage der allmächtige Gott ist, können uns nur seine Worte sagen. Ich habe zuletzt viele seiner Worte gelesen und ich habe festgestellt, dass sie die Wahrheit sind. Sie enthüllen die Wahrheit über unsere rebellische Disposition und Verdorbenheit, was sehr überzeugend ist. Doch manche Worte versuchen die Menschen zu trösten und daran zu erinnern, dass Gott voller Gnade und Liebe ist. Und einige Worte offenbaren Gottes Führungsplan zur Rettung der Menschheit. Geheimnisse wie die Absicht hinter seinem 6000-jährigen Führungsplan, warum er Satan erlaubt, die Menschen zu verderben, wie er die Menschheit Schritt für Schritt rettet, wie man Gottes Segen erhält, um später ins Himmelreich zu kommen, welche Art von Mensch Gott rettet und welche er zerstört und das endgültige Ziel jedes Menschen. Der allmächtige Gott hat die Wahrheit gesprochen, damit die Menschen in sie eintreten. Ich spüre, dass das die Prophezeiung des Herrn Jesus erfüllt. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Ja, das beruht auf der Bibel. Ja, das tut es. Das beweist, dass der allmächtige Gott die Erscheinung des Herrn Jesus ist und der Christus der letzten Tage. Ihr solltet das in Betracht ziehen und euch dem östlichen Blitz mit KPCH nicht widersetzen und ihn verurteilen. Sonst werdet ihr nicht ins Himmelreich entrückt. Ja. Bruder Chen. Du hast dir viel Mühe mit den Worten des Allmächtigen Gottes gemacht. Meiner Ansicht nach ist nur Christus die Wahrheit. Wenn der Allmächtige Gott die Wahrheit ausdrücken kann, in die Gottesgläubige eintreten müssen, dann muss er Gott sein und der fleischgewordene Christus. Das stimmt, ja. Wenn wir uns mit der Regierung und der religiösen Welt verbünden und den Allmächtigen Gott als Christus der letzten Tage nicht anerkennen, würden wir dann nicht wie Satan Gott verleugnen? Ja, ja. Das ist eine ernste Sache. Ja, da hat sie wirklich recht. Ja. Ich finde, wir sollten den östlichen Blitz studieren. Egal, wie viel Wahrheit er ausdrücken mag, wenn er nicht der Herr Jesus ist der auf einer Wolke herabsteigt, erkennen wir ihn nicht an. Amen. Ungeachtet dessen, ob der östliche Blitz der wahre Weg ist, lehnen wir ihn ab. Unser Glaube beruht auf der Bibel. Das kann nicht falsch sein. Amen. Pfarrer Gu, ältester Wang, ihr solltet keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Ihr solltet vorsichtig sein. Viele Menschen haben beschlossen, den allmächtigen Gott anzunehmen, und zwar auf der Grundlage genauester Recherchen. Denn dann erst bezeugen sie Gott öffentlich. Wären seine Worte nicht die Wahrheit, gäbe es dann so viele Zeugen? Genau. Ihr sagt, 
dass ihr den östlichen Blitz um jeden Preis ablehnt. Das solltet ihr zurücknehmen. Ihr Zeugnis über den allmächtigen Gott steht im Zenit und seine Worte sind alle klar verständlich. Trotzdem widersetzt ihr euch. Das wird Gottes Zorn erregen. Ja, wir sollten uns näher damit befassen, denn Gottes Zorn hat ernsthafte Konsequenzen. Faragu, ältester Wang, ihr solltet einmal in euch gehen. Wo ist der Unterschied zwischen eurem Widerstand gegen den östlichen Blitz und dem der jüdischen Oberpriester und Pharisäer und deren Verurteilung des Herrn Jesus? Du! Die Pharisäer überlegten nicht, wie viel Wahrheit der Herr Jesus ausdrückte, wie tiefgründig er war und wie viele Wunder er vollbrachte. Sie erkannten nicht an, dass der Herr Gott war. Und sie und die römische Regierung nagelten ihn ans Kreuz. Als Ergebnis wurde Israel fast 2000 Jahre unterjocht. Ja. All diese Pharisäer wurden vom Herrn Jesus verurteilt und verflucht. Ihr Schlangen und Ottern gezüchtet. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und deren werdet ihr etliche töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr geißeln in ihren Schulen. Und ihr werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der anderen. Auf das über euch komme all das gerechte Blut. Diese Worte des Herrn Jesus haben sich alle erfüllt. Überlegt nur, welch Unglück die Verdammung des Herrn Jesus durch die Pharisäer über Israel brachte. Wenn ihr entschlossen seid, der Regierung und den Pfarrern und Ältesten zu folgen, indem ihr den östlichen Blitz verurteilt, dann ist das sehr gefährlich. Nagelt ihr damit Gott nicht wieder ans Kreuz? Wer soll die Konsequenzen dafür tragen? Chen Mudao! Du! Der östliche Blitz! hat uns eine Menge guter Schafe gestohlen. Macht dich das nicht wütend? Ja. Unsere Kirche steht am Rande des Zusammenbruchs. Siehst du das nicht? All deine Worte, wie können Worte nur so heimtückisch sein? Ja. Vergiss nicht, dass alle guten Gaben von der Gnade des Herrn kommen. Wir dürfen ihn nicht verraten. Darüber hinaus unterstützen wir die Regierung im Widerstand gegen den östlichen Blitz zur Verteidigung des Herrn und unserer Herde. Wie kannst du nur sagen, dass wir damit den Herrn Jesus ans Kreuz nageln? Amen. Faragou hat absolut recht. Wir können uns bei allem anderen von der Regierung distanzieren. Doch im Fall der Verurteilung des östlichen Blitzes müssen wir an derselben Front kämpfen. So ist es. Die Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel. Darin wird aber weder der östliche Blitz noch die Rückkehr des Herrn als allmächtiger Gott erwähnt. Wir erkennen den allmächtigen Gott daher zu Recht nicht an. Auch wenn wir dem östlichen Blitz widerstehen, wird der Herr uns nicht verurteilen. Denn der Herr ist gnädig gegenüber Unwissenden. Das ist Unfug. Außerdem dient alles, was wir tun, dem Schutz der Herde und auch der Kirche. Und das ist ganz im Sinne des Herrn. Was den östlichen Blitz betrifft, ich erkenne ihn nicht an. Auch wenn ihr ihn akzeptiert, ich kann es nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir müssen im Widerstand gegen den östlichen Blitz mit der KPCH kooperieren, um die Gemeinde zu schützen. Erst wenn all seine Mitglieder im Gefängnis sind, wird der östliche Blitz damit aufhören, uns unsere guten Schafe zu stehlen. Alle Prediger des östlichen Blitzes müssen gemeldet und verhaftet werden. Nur so seid ihr treue Diener des Herrn. Amen. Die Fälle, die wir erfunden haben, sind bereits im Internet. Ja. Mal sehen, wer es wagt, ihn jetzt noch anzunehmen.
Hallo? Hallo, Pfarrer Gu? Hm? Bruder Chen predigt mit Zeugen der Kirche des Allmächtigen Gottes das Evangelium. Was sagst du da? Komm so schnell du kannst. In Ordnung. Wir haben uns solche Mühe gegeben. Doch unsere Brüder und Schwestern wollen nicht auf uns hören. Scheinbar ist das Propagandamaterial der KPCH vollkommen nutzlos. Pfarrer Gu, wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Das Einzige, was wir tun können, ist allen zu sagen, dass sie die Polizei rufen sollen, wenn jemand vom östlichen Blitz unsere Schafe stehlt. Ich lasse gerade ein paar Leute verhaften. Hier, nach links. Gut. Wir fahren zu einer Versammlung bei Schwester Han. Keine Sorge, die Prediger des östlichen Blitzes können nicht entkommen. Ach, ihr müsst euch beeilen. Könnten Sie etwas schneller fahren? Ja. Ein Auto! des Herrn. Wie konnte er in einen Autounfall geraten? O oh Herr, der älteste Wang war dabei, Zeugen des östlichen Blitzes zu verhaften und starb bei einem Autounfall. O oh Herr, warum ist das passiert? Seitdem ich begann, mich dem östlichen Blitz zu widersetzen und ihn zu verurteilen, scheinst du mich verlassen zu haben. Ich lebe jeden Tag in Angst. O oh Herr, kann es sein, dass der östliche Blitz tatsächlich das Werk deiner Erscheinung ist? Herr, warum erleuchtest du mich nicht? Wenn der östliche Blitz wirklich das Werk deiner Erscheinung ist, dann wehe, wehe mir. O oh Herr, ich bitte dich, mir zu vergeben, mir zu verzeihen. Hast du keine Augen? Bist du lebensmüde? Brüder und Schwestern, lasst uns das Matthäus-Evangelium lesen. Kapitel 23, Vers 13. Ein Betrüger. Du hast uns ruiniert. Du wusstest ganz genau, dass der östliche Blitz der wahre Weg ist. Du hast unser ganzes Leben zerstört. Du hast unser ganzes Leben zerstört. Du hast die Regierung verbündet, um die Mitglieder der Kirche des Allmächtigen Gottes zu verhaften. 
Du bist ein verräterischer Judas! Ja! 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 Wehe denen, die Gott noch einmal kreuzigen. Shu Chang, dein Essen. Shu Chang, was ist denn nur mit dir los? Eumin, habe ich mit meinen Handlungen Gott wieder ans Kreuz genagelt? Sag es mir. Ich habe es dir ja gesagt, aber du wolltest nicht hören. Gott hofft, dass mehr Menschen sorgfältig studieren, wenn sie Gottes Wort und Werk begegnen. Und Gottes fürchtigen Herzens diese wichtigen Worte angehen, folgt nicht den Fußstapfen derer, die bestraft werden. Sei nicht wie Paulus, der den wahren Weg wohl kannte. Doch absichtlich trotzte und das Sündopfer verlor. Nimm sein neues Werk an und fang die Wahrheit, die er Dass mehr bestraft werden, sondern hofft, dass mehr gerettet werden. Dass mehr Menschen mithalten und in seine Fußstapfen treten, damit noch mehr in das Reich Gottes eintreten können. Nimm dein neues Werk und empfang die Wahrheit, die
Gott behandelt alle gerecht, egal wie alt du bist. Ungeachtet deines Rangs oder wie viel Leid du ertragen hast. Seine Disposition bleibt ewig unverändert. Rechtschaffen angesichts dieser Dinge. Er begünstigt niemanden, sondern kümmert sich um jene, die seine Wahrheit und sein neues Werk allem anderen vorziehen. Nimm sein neues Werk und empfang die Wahrheit. 